మీరు చేతిలో దొరికారనుకుంటున్నా మీరు అంతేరా రామ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ అకిష్ట్ ఇటు నుండి ఎస్కేప్ సార్ అకిష్ట్ పేరు గుణం అతనితో పాటు ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు సార్ ఓవర్ సార్ కుర్రాళ్ళు లోపలే ఉన్నాడు సార్ మన మనిషి నీళ్ళల్లో వెతుకుతున్నాడు సార్ ఐదు నిమిషాలు అయింది రా నన్ను వదిలి వెళ్ళి అంతలో ఏం చేశాను రా సంతోషంగా ఉన్న మా ముగ్గురి జీవితాల్లోనూ ఒక ఫోన్ మా జీవితాలనే మార్చేస్తుందని అప్పుడు మాకు తెలియదు వదిలమంటే కళలో మాత్రమేనండి నా డ్రీమ్ గర్ల్తో సంసారం చేస్తున్నాను కానీ ప్రతిసారి నా కళ్ళని చెడగొట్టేది ఎవరంటే టైం ఏడైంది ఇంకా ఏంట్రా నిద్ర నీళ్ళాగిపోతాయిరా మా అమ్మ ఏమంటున్నావమ్మా టైం ఏడా అయ్యయ్యో తను వెళ్ళిపోతుందే ఇప్పుడు పరిగెత్తు రోజు మొహమ్మద్ నీళ్ళు కొడితే గానీ లేవడు ఏంటి ఏం లేదు భార్య నచ్చలేదని ఒకడు ఊరేసుకున్నాడంట పరువుగలోడు పేపర్ చదివేసి ముందు ఇల్లు తుడిచే పని చూడండి అది నా పనే కదా ఓకే వచ్చాడా లేదా ఇంట్లో చేసే పని ఒకే ఒకటి నీళ్లు పట్టడం అవి కూడా ఆగిపోయాయంటే కర్ణాటక వరకు వెళ్తావా పనికి వెళ్తేనే కదా బాధ్యత వచ్చేది ఇలా గాలికి తిరుగుతూ ఉంటే ఇంకేం చేస్తాం అయ్యో అమ్మా అయిందా నీ సుప్రభాతం పనికెళ్ళు పనికెళ్ళు అంటున్నావు మహా అయితే నేను పనికి వెళ్తే నువ్వేం చేస్తావు వచ్చే నెల పిల్లని చూడడం మొదలెడతావు అమ్మా ఈ రోజుల్లో నా లాంటి చదువుకున్న వాడికి ఈజీగా పని దొరికేస్తుంది పిల్ల దొరకడమే కష్టం కాబట్టి ముందు అమ్మాయిని చూద్దాం ఆ తర్వాత పని చూసుకుందామమ్మా దానికి ఆ అమ్మాయి నిన్ను చూడాలి కదా ఎన్ని సంవత్సరాలని నువ్వే చూస్తూ ఉంటావు ఎవరు నీ అబ్బ అపశకునంగా మాట్లాడుకో నీది లవ్ మ్యారేజేగా నీకు మాత్రం ఏమన్నా అమ్మ ఈజీగా ఓకే చెప్పిందా నువ్వు ఈవ్ టీసింగ్ చేసావని పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్టి కుమ్మించింది కదా మర్చిపోయావా నానా అరే ఎన్ని సంవత్సరాలని ఇదే చెప్తూ ఉంటావురా అంటాను నువ్వు నా లవ్ కి ఓకే చెప్పే వరకు అంటాను ఏంటి విలన్లా మాట్లాడుకున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారా నీళ్లు పట్టడానికమ్మా మరి నీళ్లకు బిందులయ్యి మంచి ప్రశ్న బాగా చేసావు నీళ్లు ఆగిపోయాయో లేదో చూసి వస్తాను అది ఆ అమ్మాయిని చూడడానికి వెళ్తున్నాడు కదా అందుకే డ్రెస్ చేంజ్ చేయడానికి వెళ్తున్నాడు లుంగి పనిని మార్చడం డ్రెస్ చేంజింగ్ గా వాడిని పాడు చేసేది మీరే ముందు మీకు బుద్ధి చెప్పాలి వెళ్ళరా వెళ్ళు నేను చూస్తూనే ఉన్నాను చాలా సంవత్సరాలుగా దాని వెనక అదే తిరుగుతున్నావు ఏదో ఒక రోజు అది నిన్ను అవమానించే తీరుతుంది అప్పుడు తెలుస్తుందిరా నేను చిన్నప్పటి నుంచి లవ్ చేస్తున్నా సారీ చిన్న మిస్టేక్ వన్ సైడ్ గా లవ్ చేస్తున్నా అమ్మాయి
పచ్చాడు ఫింగరుడు ఇప్పుడు బాబు నిన్ను ఎలా ఇంప్రెస్ చేస్తాడు అనేది మాత్రం చూడు అవమానపడ్డం ఇదేనండి నా పని ఇది నా ఐడియా కదండి నాలాగే ఇంట్లో తిట్లు తింటూ దేనికి పనికిరాని ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చిన ఐడియా నేను నీకు నేర్పించినట్టు చెయ్యి టమాటా తొక్కలాగా దొరుకుతుంది జానీ ప్లంబర్ అని చెప్పుకుంటాడు కానీ ఇప్పటిదాకా ఏమీ పేకలేదు రే నల్లగా ఉంటే ఏం చేస్తావరా నీ లవరేమో అందంగా ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ ఉండాలనుకోవడం తప్పులేదుగా గుణ పని పట్టకపోకపోయినా అనవసరపు గొడవలకేం తక్కువ ఉండదు ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ చేసే ఒకే ఒక్క పని ఏంటంటే నా లవ్కి ఐడియా ఇవ్వడం మాత్రమే చేసేయాలి ఇంకెక్కడికి వెళ్తావు ఇప్పుడు ఏం చేస్తానో చూడు అయ్యి వర్కౌట్ అవుతుందా ఒక నిమిషం ఆగు మీరు నేను మాట్లాడాలంటున్నాను కదా నీతో మాట్లాడటానికే లేదు వెళ్ళు నేను చెప్పేది కొంచెం విను మేరీ ఇది రోడ్డు మరియు వెళ్ళు ఏయ్ ఏయ్ ఒక నిమిషం నేను చెప్పేది వినువే ఎంత కోపమో రే మీరు చెప్పినట్టు చేసి ఫాలో అయ్యి ఫాలో అయ్యి నాకు కాళ్ళు లేరని నొప్పి వస్తున్నాయి తను నన్ను కనీసం చూడని కూడా చూడలేదురా ఇంకా ఎన్ని ఐడియాలు ఇవ్వమంటావురా చిన్నప్పటి నుంచి లవ్ చేస్తున్న అమ్మాయి కదా కొంచెమైనా జాలి చూపిస్తుంది అనుకుంటే నేను చూస్తేనే ఎగిరి ఎగిరి పడుతోంది అరే పోండ్రా కళలో మాత్రమే కిస్ చేస్తుంది లవ్ చేస్తుంది ఫాలో చేస్తుంది డైరెక్ట్గా చూస్తే ఉమ్ముతుందిరా మీరు ఫ్రెండ్సే కదా ఏనాడైనా ఒక మంచి ఐడియా ఇచ్చారా రే ఇప్పుడు నువ్వు ఎందుకని అనవసరంగా టెన్షన్ పడి మాట్లాడుతున్నావు నీకు ఏదైనా ఒక చిన్న సమస్య వస్తేనే మేము విడిచిపెట్టాం లవ్వే నీకు ప్రాబ్లం అయితే ఆ లవ్లో మేము మిమ్మల్ని కలపా ఇప్పుడు చెప్తున్నాను రా ఏం జరిగినా సరే నా ప్రాణం ఇచ్చినా సరే ఆ లవ్ని కాపాడుతాను నీ ప్రాణం ఇక్కడుంది రే నా ప్రాణం నువ్వే రా పొర కోడిపోచ్చు రేనంట ప్రాణం అంతేనా అవును అంతేరా రే మామా నేను నా ఒళ్ళు ఇచ్చారా నీ లవ్ని కాపాడతాను దాన్ని ఐటమ్ అంటారు పొరా చెప్పు తెగుద్ది బాయ్రా వెయిట్ చేసినంతా చాలు స్ట్రీట్ గా పెళ్లి చేసుకుందామని అడుగు ఏంటిది రోజ్ ఆ విషయం నాకు తెలుసు దీని ఎందుకు నాకు ఇస్తున్నావు నీకు ఇవ్వకుండా జేసీబీ వ్యాన్ లో వేసిన చెత్తలా ఉందే దీనికి ఇస్తారా ఏంటి నచ్చావు పెళ్లి చేసుకుంటావానే పెళ్లి చేసుకుంటావా నన్ను ప్రశాంతంగా ఉండనివ్వవా అసలు ఎవరు నిన్నెందుకు నేను పెళ్లి చేసుకోవాలి అందరూ చూస్తున్నారే చూడ నువ్వు నీ మంచి చెడు అందరికీ తెలుస్తుంది నేను కూడా పోన్లే పోన్లే అని ఊరుకుంటుంటే నువ్వు మరీ ఓవర్ చేస్తున్నావు అయ్యయ్యో డైలీ ఫాలో చేసి నన్ను టార్చర్ పెడుతున్నావు ఇంప్రెస్ చేస్తున్నానని అనుకుని ఓవర్ గా టార్చర్ చేస్తున్నావు ముందు అమ్మాయిలతో ఎలా బిహేవ్ చేయాలో నేర్చుకో అదొదిలేసి ప్రేమిస్తున్నానని చిరాకు తెప్పించావో నేనేం చేస్తానో నాకే తెలీదు నిన్ను చూస్తే నాకు ఒళ్ళు మండి ఏవేవో అనాలనిపిస్తోంది ఒక నాలుగు మాటలు ఒక నాలుగే మాటల్లో నిన్ను బాగా తిట్టినా పోకరి దుర్మార్గుడ పని పట్టలేదు నీ ఫోన్ ఒకసారి ఇవ్వు ఎందుకో చి ఇమ్మంటే ఫోన్ కి ఫోన్ కి కూడా సెట్ అవ్వటం లేదు ఇక నీకు నాకు ఎలా సెట్ అవుతుంది ఏమైంది నీకు వెళ్ళేటప్పుడు బాగానే వెళ్ళావు అంతా నాశనం అయిపోయింది దాని వెనక తిరక్కరా తిరక్కరా అంటే అసలు వీడు వింటున్నాడా ఈ రోజు 
ఊరందరూ చూస్తుండగా రోడ్లో అవమానించిందండి నా కొడుకుని ఎన్నెన్ని మాటలు అందండి అది ఆ చారు నాతో నవ్వుతూ చెప్తోంది ఈ విషయాలు నాకెంత బాధగా ఉందో తెలుసా ఇంకా ఎంత మంది ముందు అవమానం పడాలో మనం వాణ్ణి కన్నందుకు ఎక్కడుంటాడు దాన్ని తలుచుకొని ఏదో మూల కూర్చుని ఏడుస్తూ ఉంటాడు మనసునుగిసిపోయేను సకంలోనే ఆపడానికి కోపం వచ్చేసింది నాకు కంటిన్యూ సంగే సంగే మంగేయాంది చూసానరా ఎందుకు రా తరిమి తరిమి లవ్ చేశాను ఏదో ప్రపంచంలో కల్లా అందగతిలో బిల్లపిస్తుంది మావా నీ మొహం చూసి ఊరుకున్నాను లేకపోతే అక్కడే నాలుగు మాటలు నరుక్కుని అడిగేవాడిని మావా నా మొహం కోసం వదలక్కలేదు ఇలా వెళ్ళావంటే అక్కడే తన ఇల్లు నోటికి వచ్చినట్టు నాలుగు మాటలు కడిగి పడేరా చూద్దా వెళ్ళాను అనుకున్నావా ఈ జన్మలో ఆ సంధ చివరిన కూడా వెళ్ళవు మావా తన్నాన్ని తప్పలేదు మావా తను వద్దంటుందని మనకి ఎప్పుడో తెలుసుగా వీడే కాదు తనే కావాలని వెంట పడ్డాడు బా అయ్యో సరేరా తను వేగని పడగానే ఉండని మీకెందుకు అని చిరాకు తన నన్నే కదా తిట్టింది అలా ఒకవేళ మీకు చిరాకు వస్తే ఇప్పుడు చెప్పండి రా నేను తను వదిలేస్తాను రోషం వచ్చి తను నన్ను తిట్టినట్టు నాకు కూడా తిట్టాలనే ఉంది కానీ ఏం చేస్తాం అందుకే మూసుకొని ఉన్నాను సరే రేపు నువ్వు ప్రతీకారం తీర్చుకో రే నీ దానికి ఫోను ఊరికే నిల్చొని సీనేస్తే వర్క్ అవుట్ కాదు అందుకు కొత్త ఫోన్ కొనుక్కి వెళ్ళాలి రే మామా ఫోన్ కొనాలని సోప్ కొనాలన్నట్టుగా చెప్తున్నావు అది తను అడిగే ఫోను నలభై వేల నుంచి యాభై వేల వరకు అవుతుంది అది కొనేలోపు తను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుని పిల్లలు కూడా తనకు పుట్టేస్తారు నీ జీవితం అయిపోతుంది ఆ తర్వాత నువ్వు నీ ఇంట్లో కూర్చుని ఆరు గంటల తర్వాత టీవీ సీరియల్ చూడ్డానికి పనికి వస్తావు ఫోను దొరికింది నాకు 
स्टेशन दुनपोतरा <laughs> रात्रा तोलतीसा कदरा इपड़ कौनल वेरे वस्तना आये से दंगलिदा चूसर इपड़ आयन डोसीस्ता आयन वाला नमस्कार सर रहा मुद्दू बिडल सूपर धारा नईटे मिम्मल बैठक जैक चीपर क स्टेशन पड़गड़ना अंके चुदा अंत इतना तिनाराम गोन मोदी नईटावल तो कल ऊर मीद पड़ तिगत अवी तटको स्नान चेसेटेदा अर्थमेदा प्रेम वो बोंगुद्ध 
ఇక నువ్వు ఎందుకు ఫీల్ అవడం నీ వల్ల మేమెందుకు ఫీల్ అవడం ఆ అమ్మాయిని మనసులో నుంచి తీసేయాలనుకున్నావుగా తీసే బావా ఇకపై మనలో నో లవ్ నో టెన్షన్ టోటల్ గా టైం వేస్ట్ బావా జాలీగా ఉన్నావరా కొట్టండ్రా ఏంటి బావా నల విఘ్నసా తనని ఖచ్చితంగా ఏడిపిస్తాం కదా తప్పకుండా ఏడిపిద్దాం మావా నేను అమ్మే వచ్చాను చేతిలో మూడు వందలే ఉన్నాయి మంచి ఫోన్ దొరుకుతుందా అరే పెదవా ఇక్కడ ముప్పై రూపాయలకే ఫోన్ దొరుకుతుందిరా నాలుగు వేలు నాలుగు వేల ఐదు వందల ఐదు వేలు నాలుగు వేలు నాలుగు వేల ఐదు వందల ఐదు వేల అన్నా అంతకంటే తక్కువగా లేదన్నా ఒక పదిహేను వందలు చూపినా అన్నా అంతకంటే తక్కువ అంతకంటే తక్కువ అంటే ఒక నువ్వు వంద నూట యాభై చూపి అంత చెప్పు కావద్దన్నా హై రేంజ్ లో ఓ మూడు వందలు చూడు ఏంటి పొద్దునే బోణీ పేరం ఇది కావాలంటే ఒకటి చేస్తా ఆఖర పదమూడు వందల రూపాయలు తీసుకుంటావా అన్నా నిజంగా మా దగ్గర మూడు వందలు ఉన్నాయన్నా దానికి సరిపడ మొబైల్ చూడు పోరా ఇక్కడి నుంచే పొద్దునే బోణీ పేరానికి వచ్చే ఏంటి మేము వచ్చాం నువ్వే కదా పోతున్నా వాళ్ళు చేయటం రమ్మన్నావు మామా వీడి తల చూస్తుంటే తావెల్ తల్లా లేదు పోరా నువ్వు ఇక్కడ మీరు అడిగిన ఫోన్ ఇదిగోండి ఇది ఫోనా ఏమండి ఫోన్ ఏంటి ఏమండి ఫోన్ చూపించమంటే ఫోన్ లో ఉన్న బ్యాటరీ తీసి చూపిస్తున్నారు అన్నా మీరు అడిగారు కదా టచ్ విత్ ఫోర్ జి అదే ఇది సరిపోయింది రవ్వంత ఉంది ఇది నీకు ఫోర్ జియా ఇది వేస్తానట్టే టెన్షన్ ఒక ఏం చేయమంటారా ఫోర్ జి ఫోన్ చూపిస్తున్నామంటే ఈ ఫోన్ చూపిస్తున్నాడు ఎంత ఉంది నా దగ్గర ఉన్న ఫోన్ కన్నా చిన్నగా ఉంది మావా నువ్వు వాళ్ళ ముందు అంత టెన్షన్ అవుతున్నావు అందరూ వచ్చారనుకో మొక్కలు మొక్కలు చేసిండే వాళ్ళు ఇలా చూడు నేను చెప్పేది విను ఆరు నెలలు వెయిట్ చేయి మనం బాగా సంపాదించే తనకన్నా పెద్ద ఫోన్ కొనుక్కో అలా చెప్పు బావా ఎక్కువగా టెన్షన్ పడుతుంది బాగా చెప్తున్నాను కదరా వాడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు రా వదిలేరా ఎక్కడికి వెళ్తాడు వాడికి నాకు ఏ సంబంధం లేదండి నేను బ్యాంక్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను చెప్తే వినట్రా అది పంట్రా నా వాళ్ళు కాలేదు మామ ఈ ఫోన్ పట్టుకో ఏంట్రా వెయిట్ లేకుండా ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేద్దాంరా దొరికిపోయావరా పగలే ఇంత భయంకరంగా ఉన్నాడే ఏంట్రా ఏంటి బే ఏంటే ఒక్క నిమిషం ఫోన్ ఎదురా రే దీనికర యాభై కిలోమీటర్లు తరుముకొచ్చావు మా లవర్ గిఫ్ట్ కదా అందుకే పరిగెత్తుకు వచ్చా నీకు కూడా లవరా పంచేనా ఇంతకు మించి ఏం చేస్తావరా లేదు ఇంకోటి మిగిలింది ఏంట్రా నేను కూడా మీలాంటి దొంగ నేరా ఇప్పుడేంటి మీ లవర్ కోసం ఫోన్ కావాలి అంతేగా అన్న కరెక్ట్ గా కనిపెట్టేసారు చూసావా ఇదిగో బావా ఇప్పుడు నేను చెప్పేది బాగా వినరా నేను ఇప్పుడు ఒకటి చూపిస్తా ఇప్పుడు నా దగ్గర చేశారే అది మీరు సరిగ్గా చేశారనుకో ఫోను చూడొచ్చు డబ్బులు చూడొచ్చు ఏమంటారు అన్నా ముగ్గురు బకరాలు దొరికారన్నా ఎక్కడ పంపించాలి పంపించు ఇప్పటిదాకా పెద్దవి ఏం దొంగిలించారా పెద్దగా ఏమి దొంగతనం చేయలేదన్నా ఇబ్బందిలో చిన్న చిన్న మొబైల్ మాత్రం కొట్టేసావన్నా అంతే అనుకున్నాను మీ మొహాలు చూస్తేనే తెలుస్తోంది తిండికి తెక్క నాకు లేనోళ్ళలా ఉన్నారు ముందొక విషయం బాగా అర్థం చేసుకోండి ఫోన్ కొట్టేయాలి అనుకుంటే ఊరికే మామూలు ఫోన్ కొట్టేయకూడదు తెలిసి తెలియకుండా ప్రయత్నిస్తే దొరికిపోతారు ఫోన్లు ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయో ముందు బాగా గమనించండి ఆ తర్వాత మొదలు పెట్టండి చేస్తే కంపెనీ పోనే దొంగతనం చేయాలి అప్పుడే మీకు కూడా మంచి లాభం వచ్చేది అన్నా ఉన్నవే రెండు మూడు కంపెనీలు అందులో ఎలా మంచి మోడల్ కొట్టేది మీకు తెలిసింది శాంసంగ్ నోకియా మాత్రమే అవి కాకుండా ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయో తెలుసా మైక్రోమాక్స్ హెచ్సిఎల్ హెచ్టిఎల్ ఇండెక్స్ కార్బన్ లావా నినోవా వీడియోకాన్ యాక్సెస్ క్వాయ్ వివో ఓపో డెల్ ఐకాన్ మోటో మైక్రోసాఫ్ట్ బ్లాక్బెరీ సోనీ తోషబా 
Panasonic, Philips, LG, Reliance. Why? Hmm? Jio! ಸ್ಟ್ರೀಟಿದಿ ಏಂಟನಾ ನಾಲ್ಗು ವೇಳೆ ಉನ್ನಾಯ್ ಅನ್ನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಫೋನ್ ಲನ್ನಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಐತೆ ಅನ್ನಿ ದೊಂಗಲಿಂಚಿನವೇ ಕದಾ ನೀ ಪಾಡಿಗೆ ನುವು ಚೇಸೆ ಡಬಲ್ ತೀಸ್ಕೆಲ್ಪೋತಾವು ಈಕ ಪೈನೆ ಮಾ ಕಾಸಲ ಪಣಿ ಒಕ್ಕ ಫೋನ್ ನೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಚೇಸಿ ಸೀಲ್ ವೇಸಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ದಾಕ ವೆಲ್ತುಂದಂಟೆ ದಾನಿ ವೆನಕಾಲ ಎಂತ ಮಂದಿ ಪಣಿ ಚೇಸುಂಟಾರೋ ತೆಲಸಾ ಇಪ್ಪಡು ಲೋಪಲಿಗೆ ವೆಲಿಂದಿ ಕೇವಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾತ್ರಮೇ ಆ ತರವತ ಪೇಕಡಂ ವಿಪೈಡಂ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಚಡಂ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮಾರ್ಚಡಂ ವಾಡ್ ದಗ್ಗರಿ ಕೆಲಿಂದ ಈಡ್ ದಗ್ಗರಿ ಕೆಲ್ದಂ ಈಡ್ ದಗ್ಗರಿ ಕೆಲ್ದಂ ವಾಡ್ ದಗ್ಗರಿ ಕೆಲ್ದಂ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೊಕಡು ಸೀಲ್ ಕೊಕಡು ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಕಡು ಇವನ್ನೇ ಪೂರ್ತಿ ಚೇಸ್ಕೊನೆ ಚೆವರ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತೀಸ್ಕೆಲಿ ಇದು ಕಂಪನಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮಡಾನಿಕಿ ಇಂಕ ಕೊಕಡು ವಾಲ್ಲಂದರಿಕಿ ಎಂತೋ ಕೊಂತ ಡಬ್ಬಿಸ್ತೇನೆ ಇಕಡ ಪನಿ ಜರುಗುತ್ತೆ ಲೇದಟೆ ದೊಂಗತನ ಜೇಸನ ಫೋನ್ ಚೇತಲ ಬಟ್ಕೊನಿ ಏಮಿ ಪೇಕಲೇ ಅರ್ಧಮೈಂದಾ ವೇಲಂಡ ವೇಲಂಡ ಗಲಗಲ ನೂ ಗೆಂತುಲೇ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೋ ಪಲ ಎಂಟ್ರಿ ಐಯಿ ಎಂತ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್ ತಿಳಿಸ
చేతికి దొరికింది కొట్టుకి దొరకకుండా పోయిందే మామా ఫోన్ కొట్టేయడానికి తెలివి ఒక్కటే ఉంటే సరిపోదు మరి బైక్ కూడా కావాలి అయ్యో భయపడుకు భయపడుకు ఇది ఏ యాంగిల్లో చూసినా బైక్లా తెలియడం లేదేరా అయ్యో రే మిఠాయిలు తినడానికి పాత ఇనప సామాన్లు అడగలేదు నేను అడిగింది బైక్ ఏంటి కొవ్వా నీ కొవ్వా ఇదే బైక్ రాసిపెట్రా ఏమి తెలియట్లేదు రే వరదలు కొట్టుకొచ్చినప్పుడు మెల్లమెల్ల మెరిసేదిరా ఇప్పుడే కొంచెం పాతదైంది రెడీ చేస్తే సరైపోదు మావా ఇదంతా మ్యాటరా ముందు దీన్ని స్టార్ట్ చేయరా బావా కష్టపడి అమ్మ దగ్గర డబ్బులు తీసుకునే బైక్ రెడీ చేయించారంట ఏం రెడీ చేసావు స్పీడే లేదు ఈ స్పీడ్ చాలు రే ఆపరా 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 ఏంట్రా రే అక్కడ ఒక ట్యాంక్ కవర్ లో ఫోన్ పెట్టి మాట్లాడుతున్నాట్రా వాణ్ణి చూస్తేనే అడుగులు తిన వాళ్ళు అన్నాడు వాడి దగ్గర కాస్ట్లీ ఫోన్ ఉంటుందా చేద్దాం వద్దా చెప్పు రే బండి తిప్పిన చెప్పు చెప్పు ఏంటి ఇంకేంటి విశేషాలు మామా కొట్టేసిన మొబైల్ చాలా సేపు చేతిలో ఉండకూడదు అన్ని సిమ్లు పారేయండి అంతకంటే ముందు మేరీ దగ్గర చిన్న బాకీ ఉంది కట్టగా చేస్తాడు కదా కన్ఫామా అది నీతో కాస్త మాట్లాడాలి నీతో మాట్లాడటానికి ఏం లేదు ఆ రోజు నువ్వు మాట్లాడినప్పుడు నేను మోసుకొని విన్నాను కదా మోసుకొని రా ఆ రోజు నువ్వు మాట్లాడటం వల్ల నేను మాట్లాడాల్సి వచ్చింది అంతే ఓ ఇప్పుడు కూడా నీ కొవ్వు అలాగే ఉంది కొంచెం కూడా మారలా నీతో అసలు మాట్లాడనే కూడదు అనుకున్నాను కానీ ఇలాగే వదిలేస్తే నిన్ను ఎవడు సరిచేస్తాడు డబ్బుంటే మాత్రమే అబ్బాయిని చూస్తారు లేదంటే అలాగే ఏమే నిన్ను దేంతో మొదలు పెట్టి తిట్టాలో అర్థం కావట్లేదే నేను లవ్ చేసినందుకు ఏమేం తిక్క పనులు చేశాను అని ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటేనే నాకే నా మీద చిరాకు వస్తుంది ఏమే ఫోన్తో కంపేర్ చేస్తున్నావు నేను ఫోన్ ఒకటా లేకపోతే ఫోన్ని పెళ్లి చేసుకుని పిల్లల్ని కంటావా ఫోన్ అంటే గుర్తుకొచ్చింది నీ ఫోన్ ఒకసారి చూపించు అరెచ్చి చూపించు ఓవర్ సీన్ ఏం మోడల్ ఇదంతా కంపెనీ వాడే మర్చిపోయి ఉంటాడు తల తల మెరుస్తుంది కదా ఆ రోజు నువ్వు నా ఫోన్ విసిరేసి పగలు కొట్టినట్టుగా నేను నీ ఫోన్ ని నేలకేసి పగలు కొట్టానే అనుకో నీకు నాకు తేడా లేకుండా పోతుంది పట్క ఆ రోజు ఏమన్నావు నాలుగు మాటల్లో తిట్టనా అని అడిగావు కదా ఇప్పుడు నేను ఒక్క మాట ఒకే ఒక్క మాట చెప్పనా వెళ్ళొస్తాను చెప్పవే చెప్పవే హలో వినిపిస్తుందా లేదే ఏంటే లవ్ పుట్టిందా ఏ ఇప్పుడు నేను నీతో అలాంటిదేమో అనలేదే అయితే మాట్లాడచ్చు కదా ఊరికి మోగదాల్లో అలా ఉంటే నాకేలా అర్థం అవుతుంది అదేంటంటే ఈ రోజు తన్న అవమానించాడు కదా రేపు ఆ వీధిలోంచి నేను ఎలా వెళ్ళాలా అని 
అందరూ చూస్తారు కదా అసహ్యంగా ఉంటుంది ఓ ఇప్పుడే నీ కథ గుర్తుకొచ్చిందా మరి నువ్వు వాడిని అవమానించినప్పుడు మరి నీకొస్తేనే రక్తం అంటావా ఏ అలాంటిదేం లేదే అంతేనే పాపమేవాడు చిన్నప్పటి నుంచి నీ వెనకే తిరుగుతున్నాడు నీకిష్టం లేదని చెప్పినా కూడా నీ వెంటే తిరుగుతున్నాడు ఇప్పుడు కూడా వాడు తిట్టాడనే నువ్వు అనుకుంటున్నావు గాని కాని వాడు తిట్టలేదే నిన్ను తిట్టినట్టు నటించి వాడి లవ్ చెప్పి వెళ్ళాడే కాస్త ఆలోచించి చూడు హలో హలో ఏంటే వినిపిస్తుందా లేదా వెరీ నైస్ బ్యూటిఫుల్ బాటిల్ బాగా తుడిచి తాగరా చాలా రోజుల తర్వాత సంతోషంగా తాగబోతున్నాం సంపాదించి తాగుతున్నాం ఏంట్రా ఫీలింగ్ రా నా ఫీలింగ్ రే నువ్వు చెప్పరా ఎంత తిట్టినా గాని పప్పీలో నీ ఎలా రా మర్చిపోగలరు సారీ బావా తను ఇప్పుడు పప్పీ కాదు డప్పి ఏ అది ఎవరితైనా కాని రే అది నేను నచ్చలేదంటంద్రా నచ్చితే ప్రేమించు నచ్చకపోతే వదులు తర్వాత నేను తిట్టాను నీ తను ఏమన్నా సూసైడ్ గీసైడ్ ఏమన్నా తాను అసలు సూసైడే చేసుకోదు నీతో మాట్లాడుతున్నందుకు మేమే సూసైడ్ చేసుకోవాలి మామా థ్యాంక్ యూ ఒకటి తెలుసుకో మామా అమ్మాయిలకి సంబంధించిన వరకు ఇప్పుడే ఫీల్ అవ్వడం మొదలు పెట్టుంటారు మందు మీద ఓటు మామా ఇంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటే నీకు కన్నెల 
ఎలా కొట్టనే కొద్దిగా జాలి చూపిన పై నన్ను ఒప్పుకోవే పదవి విప్పక కంటి చూపుతో నన్ను చంపినవే నిన్ను చూసానే నిన్ను చూసానే నిన్ను చూసానే మనసు మరిచను మనసు మాటకే విలువ ఇచ్చను తను గనబడితే దారి మరిచను చూసిన చూపుకే ఊగిపోయాను పిల్లని కై ఎదురు చూశాను చలి అని కై నన్ను మరిచాను మరిచి మరిచి నా మది చెడిపోతున్నదే ఏదే మరిచిన లేని ఇదిగో తీసుకో పాత లెక్క పూర్తయింది ఇక పై ఫోన్లు వస్తేనే అర్థమైందా బయలుదేరండి ఎవరదే రే బుజ్జి నువ్వా సరుకునా రా లోపలికి రా ఏంట్రా తీసుకొచ్చావా తెచ్చానా రా ఆడు మనంటాడే కదా వాడి పాటికి స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోతున్నాడు వాడి దగ్గర ఏదైనా పెద్దదిగా ఉండుంటుందిరా లేదు సరుకు ఏదైనా వేరే మ్యాటర్ ఉండుంటుందిరా ఏ ఏ మ్యాటర్ అయినా గాని ఎలాగైనా బయటికి రావాలి కదా మనం కలిసే వెళ్తాం ఊరికే పిచ్చిలా వాక్ పదవాలతాం రే ఉండరా ఏ ముసలి దాంతో కబుర్లు జాలించి పని చూడరా హనుమంతో కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయి భయ్యా గుడ్ మార్నింగ్ నిద్రపోకుండా పని చేయి ఈడు చూడు లైట్ వేసుకుని పేలు గుక్కుతున్నాడు ఏ ఈ రోజు పని కావాలరా ఏంది పెద్ద అయినా ఏదైనా కనిపిస్తుందా ఏ దీన్ని బాగా చూసి రేట్ ఎంత చెప్పు ఏంట్రా ఇంకా బయలుదేరలేదా వాణ్ణి ఏంటి అలా చూస్తున్నారు ఎవడన్నాడు వాణ్ణి మాత్రం లోపలికి తీసుకెళ్తున్నారు చూడడానికి డీసెంట్ గా ఉంటే లోపలికి తీసుకెళ్తారా ఎవరినైనా లోపలికి తీసుకెళ్తాను నేనేమన్నా లోపల పబ్బు నడుపుతున్నానా మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి లోపల చూపించడానికి మీరేమనుకుంటున్నారు అర్థమైంది వాడు కూడా ఫోన్లు దొంగ మామూలు ఫోన్లు కాదు ఐఫోన్లు ఐఫోన్ అది కూడా ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు ఫోన్లు కావు ఒక్కొక్కటి లక్ష లక్ష యాభై వేలు లక్ష అందరు కూడా ఫోన్లు ఉన్నాయా ఐఫోన్ మోడల్ కి తగ్గట్టు డబ్బులు వాడు తీసుకొచ్చిన ఫోన్ కు తగ్గ డబ్బులు తీసుకెళ్తున్నాడు డబ్బు అంటే ఎంతనా ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఐఫోన్ రేటు నలభై వేల రూపాయలు ఐఫోన్ రేటు తగ్గట్టుగా ఉంటుంది ఇంతకు మించి కూడా ఉంటుంది అది ఎలాగో మాకు చెప్పండి మేము చేస్తాం ఈ మొహోదానికి పనికొచ్చేదిలా కనిపించడం లేదే నిన్ను చూడగానే పట్టుకుంటారు దీనికేం తక్కువ లేదు మీ ముగ్గురు పనికిరా చెప్పరా ఉండరా చెప్తాను విను మాటలు బట్టలు పనులు ఈ మూడు మారితేనే మీరు ఐఫోన్ దాకా వెళ్ళగలరు కెమెరా సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ దాటుకుని ఐఫోన్ ని కొట్టేయడం పెద్ద పని నైట్ లో మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను ఫోన్ ని కొట్టేయకూడదు ఒకవేళ కొట్టేసిన కొట్టేసిన ఇరవై నిమిషాల్లోగా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఇస్తేనే దానికి తగ్గ డబ్బులు ఐఫోన్ ని కొట్టేసిన తర్వాత మీరు స్విచ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత పదిహేను నిమిషాల్లో మీరున్న చోటుని కనిపెట్టి పోలీసులు వచ్చి పట్టుకుంటారు ఇంకా నయం వచ్చి నువ్వు మాతో మాల్కి రాలేదు ఎటు చూసిన చుట్టూ కెమెరాలు అది సరిపోదన్నట్టు పదడుగులకు ఒకటి ఫుల్గా సెక్యూరిటీలు ఉన్నారు మ్యాటర్లో ఇరుక్కున్నామో నల్లిగ్గిపోతాం ఆడు చెప్పినట్టు నలభై వేలకు వర్త లేకుండా ఉంటుందాయండి ఇలా చూడు ఇప్పుడు మనం ఏ పని చేస్తున్నామో ఆ పని సరిగ్గా చేస్తే చాలు బావా రేపు ఒక్కరోజు ట్రై చేసి చూద్దాం బావా ప్రయత్నిస్తే సాధించలేనిదంటూ ఏది ఉండదు బావా రే పిచ్చారా నీకు దొరికితే అయిపోతా ఉంటుంటే ట్రై చేయడం గురించి మాట్లాడుతున్నావు రోడ్డు మాలి ఒకటా నీకు రే ఇటు చూడు ఐఫోన్ అంటేనే రిస్క్ ప్రస్తుతం మనం చేస్తున్నదే మూసుకొని చేద్దాం సరేనా అన్ని కెమెరాలని సెక్యూరిటీని దాటి మనం ఏం పీకలేం ఏంట్రా సైలెంట్ గా ఉన్నారు రే నాకు ఓకేరా రే వీణ్ అడగరా ఓకేనారా కొట్టేయడానికి ఇంకేదైనా దారుందేమోనని ఆలోచిస్తున్నాను రా రే ఐఫోన్ పిచ్చి పట్టిందా నీకు ఏ గాలో పట్టుకున్నట్టుందరా నీకు చే ఫోను 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 వీడికి ఎలా అర్థమయ్యేలా చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదే టెన్షన్ పడుతురా మామ మామ నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు మనం పొద్దున మాట్లాడదాం పోరా చెప్తున్నాడు కదా మామా వీడేంట్రా ఐఫోన్ ఓనర్ కూడా ఐఫోన్ మీద ఇంత పిచ్చి ఉండదురా 
వీడేంట్రా ఐఫోన్ పిచ్చిపట్టినోళ్ళలో ఉన్నాడు డబ్బులు ఎక్కువ వస్తా అన్నారు కదా నువ్వు బయలుదేరి మామా పొద్దున కలుద్దాం వీడెందుకు చేస్తున్నాడు ఏంట్రా ఐఫోన్ దొరికిందిరా ఏమంటున్నావురా నేను చెప్పేది విను జానీ తీసుకుని ఐదు నిమిషాలు మా ఇంటికి వచ్చి ఐఫోన్ కొట్టేసిన తర్వాత మీరు స్విచ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత పదిహేను నిమిషాల్లో పోలీసులు మిమ్మల్ని పట్టుకుంటారు చేతిలో దొరికారనుకో ఆగంటా రే అక్కడే ఉండండి ఆగమంటున్నా కదా ఆగు రే పరిగెత్తలేని ఆగట్రామ్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ అక్యూస్ట్ ఇంటి నుండి ఎస్కేప్ సార్ అక్యూస్ట్ పేరు గుణా అతనితో పాటు ఇద్దరు కలిసి పారిపోతున్నారు వెళ్తున్నారు <laughs> సార్ ఆ కుర్రాన్ని చుట్టుముట్టాం సార్ అటు వెంటనే చెరువులో దూకేశాడు సార్ మన దగ్గర నుంచి తప్పించుకుంటూ కోసం వాడు కాలంలో దూకేశాడు సార్ సార్ ఆ కుర్రోడు లోపలే ఉన్నాడు సార్ మన కానిస్టేబుల్ ఒక అతను లోపలికి వెళ్ళాడు సార్ ఏమైంది సార్ స్విచ్ ఆఫ్ ఒక ఊహే శివం వీడు పైనుంచి మురికావులో దూకేటప్పుడు పైన పాకెట్లో ఉన్న ఫోన్ ఎందుకుని కింద పడి స్విచ్ ఆఫ్ అయ్యకూడదు సార్ అదే ఫోను వాడి పాకెట్ నుంచి పడకుండా నీళ్లలో పడిపోయిన తర్వాత ఎందుకోసం స్విచ్ ఆఫ్ అయ్యకూడదు సార్ అది వ్యూహమే సార్ ఊహా అగైన్ నేను నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పాను మీరు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పారు ఇప్పుడు వీడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటో చూద్దాం మనం ఆ కుర్రాళ్ళని తరిమాం వాళ్ళు మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయాలనుకుని ఒకే ఏరియాలో మార్చి మార్చి తిరిగేలా చేశారు మనం కన్ఫ్యూజ్ అయిన ఆ గ్యాప్లో వీళ్ళ ఆ ఫోన్ని చేయి మార్చుంటారు అలా చేయి మారిన ఫోన్ ఎక్కడో మిస్ అయి పడిపోయింది కింద పడిన ఆ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయింది ఆ ఫోన్ ఎవరు తీసుకున్నారు ఎవరి దగ్గర ఉందని మాత్రం తెలియదు సపోజ్ మీరు చెప్పినట్టుగా ఆ ఫోన్ వీడి దగ్గరే ఉండుంటే నీళ్లలోనే దాని ఆయుసు ముగిసి ఉండాలి బెటర్ ఒకవేళ కాకపోతే మిగతా ఇద్దరిలో 
ఎవరైనా ఒకళ్ళ దగ్గరే ఆ ఫోన్ ఉండాలి బోదండి శివం ఫోనే కదా పట్టుకుందాం ఓకే సార్ మీరేం చేస్తారంటే వీడి ఎవరు ఏంటి అని విచారించి వీడి పేరెంట్స్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి అలాగే సార్ అలాగే ప్రస్తుతం అంబులెన్స్ గురించి చెప్పేయండి ఓకే సార్ ఇంట్లో ఎవరున్నారు ఎవరో గుణమ్మా ఎవరు నేను గుణాలు పెన్నిని అక్క పోలీసులు వచ్చారు పోలీసా ఇదిగా ఉండి వస్తున్నాను సార్ నీ కొడుకు కాలంలో పడి చనిపోయాడు వెళ్ళి చూసుకోపో నా కొడుకు అయ్యో అయ్యో నా కొడుకు అయ్యో నా బిడ్డ అయ్యో 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 గుణా అయ్యో నేను చూడరా ఏ నాతో మాట్లాడరా అయ్యో నన్ను అదే చెల్లిపోయేవా రే అమ్మరు వచ్చానరా అయ్యో నన్ను వంటరుగా చేసి వెళ్ళిపోయావా గుణా ఎంత పని చేసావరా ఐదు నిమిషాలే కదా ఐదు నిమిషాలు వదిలి వెళ్ళి అంతలో ఏం చేసావరా పరిగెత్తించావరా ఇరికించావే కంగారు పడ్డావు కదరా ముగ్గురు వ్యక్తులు గాంధీనగర్ మురి కాలువలో నరికి పారేసి ఐఫోన్ ని దొంగిలించి అక్కడి నుంచి పారిపోయారు అందులో గుణా అనే వ్యక్తి పోలీసుల నుంచి తప్పించుకోవడం కోసం అదే మురి కాలువలో పడి చనిపోయారు స్టార్టింగ్ ఐఫోన్ రేటు నలభై వేలు అది ఎలాగో చెప్పండి మేము చేస్తాము దానికి సంబంధించిన ఇద్దరు వ్యక్తులకి మిగతా ఎవరెవరితో సంబంధ బాంధవ్యాలు ఉన్నాయో పోలీసులు తీవ్రంగా విచారిస్తారు మాత్రమేనా నీకు బుద్ధి లేదు ఎవరిని పనికి పెట్టుకోవాలో నీకు తెలీదా సంఖ నాగిపోయింది కదా సరిగ్గా చూడరా వీళ్ళందరినీ పోగు చేయడానికి నేను ఎంత కష్టపడ్డానో తెలుసా నీకు అంత ఒక్క నిమిషంలో చెడగొట్టాలని చూసావా నీకు ముందే చెప్పాను మనం చెప్పేది చేసే మనుషులు కావాలని చెప్పి ఇలా సొంత నిర్ణయాలు తీసుకున్న వాళ్ళు మనకెందుకు రా దానికి వేరే బిజినెస్ ఉన్నాయిరా ఇలా చూడు పోయిన నెలే ఆరుగురిని తీసుకెళ్లారు ఏం చేశారో నీకు తెలుసుగా ఐఫోన్ గురించి ఊరికే అడిగారన్నా నేను కూడా మామూలుగానే చెప్పాను కానీ వాళ్ళు ఇలా ఐఫోన్ కొట్టేస్తారని నేను అసలు అనుకోలేదన్నా వాళ్ళలో ఒకడు నేరుగా గుడౌన్కి వచ్చాడు వాడిని కొట్టి తరిమేసి మీకు ఫోన్ చేశాను ఏంటి గుడౌన్కి వచ్చాడా ఇదెందుకు నా ఫోన్లో చెప్పలేదు అది చెప్దాం అనుకునేలోగే మీరు నన్ను ఇక్కడికి వచ్చేయమన్నారు ఇలా చూడు నేను చెప్పేది బాగా విను మ్యాటర్ ఫోనే అయితే ఖచ్చితంగా పోలీసులు వాడిని లేపేస్తారు అందులోను చనిపోయింది ఎమ్మెల్యే కొడుకు దీనికి ఒకే మార్గం నువ్వు ఇక్కడి నుంచి పారిపోవడమే ముందు బయలుదేరు సరేనా రే ఆగు నా నెంబరు వాళ్ళ దగ్గర ఎవరి దగ్గర ఉందా అయ్యో లేదన్నా అందరూ నన్నే కాంటాక్ట్ చేసేవారు మన వాళ్ళ నెంబర్లు ఒకటి కూడా ఎవరికి ఇవ్వలేదన్నా సరే వెళ్ళు అన్నా ఏదైనా సరే ఇంకో వన్ అవర్ లో వాడిని లేపేస్తారు వాడిని లేపిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు ఇక మొత్తం బిజినెస్ ని 
మూసేయాల్సిందే నువ్వేం చేస్తావంటే రే ఒక్క నిమిషం రా నన్ను కొంచెం రామపురంలో వదిలేస్తావా అన్నా అది కాదు నాకు ఒక చిన్న పని ఉంది రే లేదురా కొంచెం ప్లీజ్ అర్జెంట్ రా సరే ఎక్కండి నువ్వింకా బోంచేలేదా ఇలా తెలకుండా నీళ్లు కూడా తాకుండా ఉంటే నువ్వు ఏమైపోతావే ఏమైతే స్టేషన్ లో కనుక్కున్నాను వాడి గురించి ఏ విషయమూ తెలియలేదు తెలిసిన వాళ్ళందరినీ అడిగాను ఎవరికి ఏమీ తెలీదంటున్నారు కానీ నాకు నమ్మకం ఉంది వాడు ఏ తప్పు చేసి ఉండడు వాడు వచ్చేస్తాడు వచ్చేస్తాడు కానీ నువ్వు ఇలా ఉండడమే నేను చూడలేకపోతున్నానే కొంచెం తినవే వచ్చేస్తాడు సార్ సార్ మీ కోప నాకు అర్థమవుతుంది నాకు కష్టంగా ఉంది ఎంక్వైరీలో ఇది చేసింది పాత వాళ్ళు ఎవరు కాదని తెలిసింది సార్ కొత్త వాళ్లే మీ గురించి తెలియక ఈ పని చేశారు నిన్న వాళ్ళు పట్టుకోవడానికి చాలా ట్రై చేశాం మిస్ అయిపోయారు అందులో ఒకడు అనవసరంగా ముడి కాలువలో దూకి వాణ్ణి పట్టుకోవడానికి మేము దిగి ఎంత చేసినా కూడా చివరి వరకు వాణ్ణి కాపాడలేకపోయాం ఎందుకు కాపాడాలి నాకు ఆ కుర్రాళ్ళు కావాలి నా కొడుకు తల కొరువు పెట్టించారు కదా తప్పించుకుపోయిన నా కొడుకులు నాకు కావాలి నేను చెప్పేది బాగా విను ఇన్స్ ఆ కుర్రాళ్ల ఫోటోలు అన్ని మీడియాల్లో వచ్చినా పర్వాలేదు నా కొడుకు చిన్న కర్మ పూర్తయ్యే లోపు ఆ ఇద్దరిని నేనేసేయాలి నువ్వు ఏమైనా చెయ్యి నాకు నా కొడుకులు కావాలి అన్నా వాడిని అవుతారమే సర్లేదు కదా ఈ కేసు ఫినిష్ చేస్తాడా సరిగ్గా డిపార్ట్మెంట్ లో ఇలాంటోడే కేసుని త్వరగా ఫినిష్ చేస్తాడు నా కొడుకుని నేను చూడాలి కానీ వాడు నన్ను చూడడానికి రాలేడు ఇంటి చుట్టూ పోలీసులు ఉన్నారమ్మా పోలీసులు ఎప్పుడు వస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఏమి తెలియదమ్మా నేను వాడిని చూడకుండా ఉండలేదమ్మా కానీ నాకొకటి తెలుసు వాడు నిన్ను చూడడానికి అయితే వస్తాడు వాడు ఖచ్చితంగా నిన్ను చూడడానికి వస్తాడు వాడు వచ్చాడంటే ఏదో తిట్టి వాడిని పంపించేయకమ్మా సార్ సచ్చేటట్టు కొట్టాను సార్ ఒక్కడు కూడా నోరు తెరవట్లేదు సార్ వాళ్ళకి తెలియదనుకుంటా సార్ సార్ వాళ్ళ అమ్మా నాన్న వచ్చి గొడవ చేసే ముందు పిల్లల్ని వదిలేద్దాం సార్ వాళ్ళ ఫోన్ దొరికింది సార్ ఈ కుట్టి గుణ ఫోన్ మాత్రం ఇంట్లోంచి తీశారు కానీ ఆ జాని ఫోన్ మాత్రం ఇంట్లో లేదు సార్ ఎక్కడ ఉన్నావు 
గుణా సచ్చిపోయాడ్రా పోలీసు వచ్చి వెళ్తున్నారు చాలా భయంగా ఉందిరా నువ్వు ఒకసారి వచ్చి వెళ్ళరా అదంతా ఏం కుదరదు నువ్వు వెంటనే రా నేను నిన్ను చూసే తీరాలి చెప్తే అర్థం చేసుకోమ్మా నేను మన ఏరియాలో ఉన్నాను ఇప్పుడు రాలేను ఒక్కసారి ఒక్కసారి వచ్చి వెళ్ళరా నేను నిన్ను చూడాలరా సరే వస్తాను ఫోన్ పెట్టు సార్ మీరు చెప్పినట్టే నేను మాట్లాడాను వాడు తప్పకుండా వస్తాడు ఎందుకంటే ఆడికి నా మీద చాలా ప్రేమ ఉంది నా కొడుకు నా మీద ప్రాణాలు పెట్టుకున్నాడు సార్ మాట్లాడి చూడండి సార్ వాడు తప్పు చేసి ఉండడం వదిలేయండి సార్ ఏమా ఇప్పుడైనా మర్డర్ చేశాడనే వచ్చాం విచారణ కోసమేగా వచ్చింది పారిపోయి దాక్కుంటేనే తప్పు చేశాడా అనుకుంటారు వాడు వచ్చినాక వాడితో మాట్లాడితే తెలుస్తుంది రాని మాట్లాడదాం రాకురా పోరా పోరా పోలీసులు రా అలాగే అలాగేలే జనీ అన్న మీ ఇంట్లో పోలీసులు ఉన్నారన్నా వెళ్ళిపోన్నా ఇక్కడ ఉండదు వెళ్ళిపో ఏ ఏరియాలోనే ఉన్నవాడికి రావడానికి ఎంత టైమ్ ఒకసారి ఫోన్ చేయండి అనుకున్నాను ఏరలనే ఉన్నవాడికి ఇంట్లో పోలీసు ఉన్న విషయం తెలియకుండా పోతుందా అండి సార్ నా కొడుకు తప్పు చేసి ఉండడు సార్ గోనా చచ్చిపోయాడని ఇప్పటికీ ఆయన తలుసుకునే ఏడుతున్నాను సార్ వదిలేయండి సార్ అయితే నీ కొడుకుని రమ్మని చెప్పు రెండు నెంబర్లు కాల్ రిపోర్ట్ వచ్చింది సార్ ఫస్ట్ కుట్టి ఫోన్ నుంచి మేరీ అనే అమ్మాయికి చాలా ఫోన్స్ వెళ్ళాయి సార్ ఆ అమ్మాయి అడ్రస్ కూడా ఇక్కడే సార్ నన్ను వెంట అడుతూ లవ్ చేశాడు సార్ ఎన్నిసార్లు ఇష్టం లేదని చెప్పినా నన్ను వెంబడిస్తూ టార్చర్ పెట్టేవాడు ఫోన్ చేసి డిస్టర్బ్ చేసేవాడు ఫోన్లో కూడా బాగా తిట్టేదాన్ని అయినా రోజుకి పది పదిహేను సార్లు అయినా కాల్ చేసేవాడు ఎన్నో సార్లు చెప్పి చూశాను తిట్టి చూశాను కానీ తను వినిపించుకోలేదు సార్ కానీ వాడిని చూస్తే ఖచ్చితంగా ఒక విషయం చెప్పాలి సార్ నేను తన్ని లవ్ చేస్తున్నాను పెళ్లి చేసుకుందామా అని అడుగు ఏం మాట్లాడుతున్నావే నువ్వు అంత ధైర్యం వచ్చేసిందా నీకు ఏంటి ఒక్క హత్య చేసి పారిపోయినవాడు ప్రాణాలతో వచ్చాడంటే పెళ్లి చేసుకో సార్ మణిగంటే అనేవాడు కూడా చాలా ఫోన్లు వెళ్ళాయి సార్ వాడు సాధారణమైన వాడు కాదు సార్ ఈ మొబైల్ దొంగలకంతా ఏజెంట్ సార్ వాడు అందుకనే ఇలాంటి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తుంటాడు సార్ ఇప్పుడు వన్ టౌన్ బజార్లో రెండు షాపులు అద్దెకిచ్చాడు సార్ వాడు వాడి మీద దొంగ కేసులు బోల్డ్ ఉన్నాయి సార్ ఖాళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాడమ్మా ఆయన ఇంట్లో లేరు సార్ పొద్దున్నే వెళ్ళారు ఇంకా రాలేదు సార్ నీకు నిజంగానే ఏమీ తెలీదా నిజంగా తెలియదు సార్ నమ్మకపోతే లోపలికి వచ్చి చూడండి సార్ పర్వాలేదు ఇదిగో రాగానే స్టేషన్కి రమ్మను మర్చిపోక అలాగే సార్ స్టేషన్లో ఎమ్మెల్యే వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎవరు చెప్పండి అలాగా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాలేండి సార్ ఖాళీ చనిపోయాడు సార్ ఇవాళ పొద్దున్నే రామపురం తోటలో ఎవరో చంపేశారంట సార్ సార్ ఇప్పుడు స్పాట్గా స్టేషన్ కా స్టేషన్ సార్ సార్ ఎమ్మెల్యే ఇప్పటిదాకా ఉండి వెళ్ళిపోయారు సార్ మీరు రాగానే ఫోన్ చేయమన్నారు లంచ్ కేం చెప్పమంటే ఇద్దరికి చికెన్ బిర్యానీ చెప్పు చాలా సరిపో సార్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ అప్పుడే వెళ్ళిపోయారు ఏంటి ఇన్స్ తీసుకెళ్ళింది మర్చిపోయావా నా కొడుకు కర్మ చేయడానికి ముందు ఆ నా కొడుకుని నేను చంపాలి కర్మ ఇంకో వారం తర్వాత కాదు రేపొద్దున్నే నువ్వు ఊరంతా తిరిగి వస్తుంటే నేను చూస్తూ కూర్చోవాలా మళ్ళీ చెప్తున్నాను నువ్వేం చేస్తావో నాకు తెలీదు 
రేపటికల్లా నా కొడుకులు కావాలి నీ వల్ల కాకపోతే మ్యాటర్ వదిలే నేను చూసుకుంటాను ఏంటి సార్ అయింది ఆ ఎమ్మెల్యేకి మనం పని చేస్తున్నావు లేదా అని డౌట్ అలాగంటున్నాడా మీరు ఎలా పని చేస్తారో అతనికి తెలియట్లేదు చూడండి మీరి ఏమైందిరా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఏమైందిరా ఏం కాదులే ఏం జరుగుతుందో అర్థం కావట్లేదు మేరి ఏటి పరిగెడుతున్నాడో తెలియట్లేదు పిచ్చి పట్టినట్టుగా ఉంది నిన్నటి వరకు గుణ నాతోనే ఉన్నాడు నాతో పుట్టలేదు అంతే వాడు లేడని గుర్తొస్తానే చచ్చిపోయాడని పేపర్లో చూసినప్పుడు అలా నా షర్ట్ ని చింపి బోరు మని ఏడవాలనిపించింది ఏం కాదురా జానీ ఎక్కడున్నాడు తెలియట్లేదు మా అమ్మని చూసి చాలా రోజులైంది మా అమ్మని చూడాలనిపిస్తుంది నేను లేకపోతే మా అమ్మ భోజనం కూడా చేతి తెలుసా నన్నే తలుచుకుని ఏడుస్తూ ఉంటుంది అసలేమైంది ఎందుకు పోలీసులు నేను వెతుకుతున్నారు నువ్వు నాకు ఒక సహాయం చేయగలవా ప్రాణ స్నేహితుడు అంటే ప్రాణానిస్తాడుగా నువ్వు ప్రాణం ఇవ్వక్కర్లేదు నిజం చెప్పు సత్య చనిపోవడానికి ముందు చివరిసారిగా నాతోనే ఉన్నాడు సార్ శనివారం రాత్రి పదకొండు గంటల పైన ఉంటుంది సార్ తను కాలేజీలో ఒక అమ్మాయితో స్నేహంగా ఉండేవాడు ఆ అమ్మాయి కూడా తనతో జాలీగా తిరిగే సార్ పబ్బుల మాతో ఆ విషయం చెప్పేవాడు ఆ తర్వాత నేను కాసేపు బయట నుంచుంటానని వెళ్ళాడు సార్ నేను ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడి తన్ని చూస్తుంటే ఉన్నటువంటి ఏమైందో తెలీదు అతను కోపంగా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు సార్ అదే సార్ నేను చివరిసారి తన్ని చూసింది జమున సేమ్ డిపార్ట్మెంట్ జమున అంతగా సత్య గురించి నాకేం చెప్పలేదు సార్ నాకు చెప్పినంత వరకు అప్పుడప్పుడు బయటికి వెళ్తాం ఇంటికి డ్రాప్ చేస్తాడు అని మాత్రమే చెప్పింది సార్ రెండు రోజుల క్రితమే సత్య చనిపోయినట్టు న్యూస్ లో చూశాను అది జమునతో చెప్దామని చాలా సార్లు ట్రై చేశాను కానీ తన ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అని వచ్చింది కనీసం కాలేజీలోనైనా మీట్ అయి చెప్దామని అనుకున్నాను కానీ అప్పటి నుంచి తను కాలేజ్కి రాలేదు సార్ ఇదెందుకు అమ్మాయికి చెప్పాలి ఎందుకంటే జమున ఉన్న ఏరియాలోనే సార్ సత్యాన్ని నరికి పారేశారు అడ్రస్ ఫోటో నేను మాట్లాడేది వినిపిస్తుందా ఇలా చూడు నువ్వు ఎవరు నీకెందుకు ముందు ఏం జరిగింది నీకెందుకు ఇలా జరిగింది ఇవన్నీ నాకు అనవసరం నాకు దానికి టైము లేదు నేను అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పు నా పని చూసుకుంటాను నేను అర్థమైందా 
అడుగుతుంటే మాట్లాడమేంటి కొట్టానంటే నోరు చూడడం లేదన్నా దున్నపోతా బుద్ధి లేదు అదే చచ్చేలా ఉంది దాన్ని కొడతావేంట్రా వచ్చి కూర్చోబెట్టు ఇలా కూర్చోబెట్టా మెల్లిగారా మెల్లిగారా నీళ్లు తాగుతావమ్మా నీళ్లు నీళ్లు పాపంరా అది దాన్ని కొడతావేంట్రా సరే ఏం జరిగిందో చెప్పు అమ్మా చెప్పమ్మా ఏం జరిగింది సత్య నాకు తెలుసు సత్య నేను మాట్లాడుకోవడం చూసి మా మావి నన్ను బెదిరించాడు నేను బాగా తిట్టి వెళ్ళిపోయాను మా నాన్న నా దగ్గరకు వచ్చి మావిని పెళ్లి చేసుకోమని నన్ను బలవంతం చేశారు తన్ను పెళ్లి చేసుకోమని మళ్ళీ ఇంకొకసారి నాతో చెప్తే నాన్నని కూడా నేను చూడను ఆ తర్వాత మావి గురించి మా నాన్న ఏ రోజు నాతో మాట్లాడలేదు నిన్న రాత్రి ఒకటిన్నర అయి ఉండొచ్చు నువ్వు నాకు మాత్రమే సొంత రేపు రాత్రి వరకే ఇక్కడ ఉంటావే గుర్తుంచుకో రేపు ఒక రాత్రి అంటే ఈ పాటి గారు నేను తీసుకెళ్లి ఉండాలి ఎవడెవడా వస్తున్నాడు నా కొడుకు వెనకాల పెద్ద స్టోరీ ఉన్నట్టుకుంది వీడేం చెప్తాడో తెలియట్లేదే వీడి కథని విందాం కొట్టి కొట్టి బోర్ కొడుతుందిరా చెయ్యి నొప్పిగా ఉంది నువ్వే చెప్పు మీరు ఒప్పుకున్నారంటే మీకే జమునాని రెండో బారీగా పెళ్లి చేసేస్తాను నేను చెప్పేది ఓర్పుగా విన్నాను నన్ను క్షమించండి అల్లుడు గారు ఏది మనసులో పెట్టుకోవద్దు నేనుంటాను నువ్వెవరా నాకు చెప్పడానికి నాకు జమున కావాలి వాడితో నేను మాట్లాడుతున్నావా ఎవరా నువ్వు ఎవరు నువ్వు వద్దురా రే ఏం కావాలి నీకు రే రే వద్దురా తాగన్నా వాడిని వెళ్ళి పట్టుకోరా వెళ్ళు వెళ్ళి పట్టుకోరా నా కొడుకుని చంపింది వీడు కాదు ఇంతకు మించి ఒకడు ఉన్నాడు చంపిన వాడు ఇక్కడెక్కడో తిరుగుతున్నాడు వెళ్ళండి వెళ్ళి వెతకండి
చెప్పరా మీరు చెప్పిన చోట చాలా జాగ్రత్తగా వెతకమన్నా మాకు ఒకడు దొరికాడు వాడిని పట్టుకుని విచారిస్తుంటే కనుక్కుంటే మన బాబు ఫోను వాడి చేతిలో ఉందన్నా ఎక్కడున్నారు నేను చెప్పేది బాగా విను మా వాళ్ళు ఒక కుర్రాన్ని పట్టుకున్నారంట టీవీలో చూసిన వాళ్ళ ఉన్నాడంట నీకు వాడు బాగా తెలుసు కదా ఒకసారి చూసి చెప్పేసి వెళ్ళు కుర్రాడి సార్ లోపల ఉన్నాడు కన్ఫర్మ్ చేస్తే చాలు మిగతా అది నేను చూసుకుంటా రే వాడు లాక్ రండి గుణ చనిపోయాక ఈ ఫోన్ ని చేతిలో పెట్టుకుని ఏం చేయాలో అర్థం కాక పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళాను అక్కడ ఎమ్మెల్యే పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి కోపంగా బయటకు రావడం చూసి స్టేషన్ కి టీ ఇచ్చే అబ్బాయిని పిలిచి ఏమైంది అని అడిగాను ఫోన్ కోసం ఎమ్మెల్యే కొడుకుని చంపేసినట్టున్నారు ఆ చంపిన చంపడానికి వీళ్ళందరూ తిరుగుతూ ఉన్నారన్న ఇంటి చుట్టూ పోలీసులు ఉన్నారని తెలిసి ఇంకేం చేయాలో తెలియక మేరీని కలవడానికి వెళ్ళాను ఎవరికంటా పడకుండా ఏరియా నుంచి బయటకు వెళ్ళడానికి నైట్ ఒక పదకొండింటి దాకా ఉంటానని సహాయం అడిగాను అక్కడి నుంచి ఎవరికి కనిపించకుండా నైట్ బయలుదేరుతున్నప్పుడు చంపిన వాడు ఇక్కడే ఎక్కడో ఉన్నాడ్రా వెళ్ళండి వెళ్ళి వెతకండి ఎక్కడున్నారు మనిషిని చూపించిన వెంటనే నా కొడుకుని ఎందుకు చంపావని అడగకుండా ఫోన్ ఎక్కడుందని అడుగుతున్నావు ఆడి దగ్గర అలాగే అడిగావు అవేళ అదే తప్పు వీడి దగ్గర చేస్తున్నావు అయితే ఈ ఫోన్లో ఏముంది నిజంగా నాకు అర్థం కావట్లేదు ఆలోచిస్తుంటే ఈ ఫోన్ గురించి నువ్వు అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫోన్ కోసం ఈ కుర్రాళ్ళు నా కొడుకుని చంపుంటారో అన్న దానికన్నా ఇదే ఫోన్ కోసం నా కొడుకుని నువ్వెందుకు చంపుండకూడదని అనుమానం వస్తుంది వాడు నాకు ఒకే కొడుకు వాడు నా ఆస్తికి వారసుడు నా హీరో వాడు ఎలా పెంచానో తెలుసా వాడిని నాకు తలకరువు పెట్టాల్సిన వాడికి నేను తలకరువు పెట్టేలా చేసావు కదా ఏంటి అర్థం కావట్లేదా వివరంగా చెప్తాను విను రే వాడిని తీసుకురాంట్రా అమ్మాయి ఎవర్రా జమున సేమ్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకెళ్ళండ్రా సార్ 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 ఏంటి రెండు రోజులకు ముందు డ్రగ్ అటిక్ టికెట్స్ లో నన్ను సచ్చాను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు సార్ ఆ తర్వాత మేము మీకు ఫోన్ చేశాము మీరు పోలీసులతో మాట్లాడి మమ్మల్ని వదిలేమని చెప్పారు ఆ రోజు సత్యాను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఏం జరిగిందన్న వీడియో నా దగ్గర ఉంది సార్ ఆ వీడియోలో ఏముందో నేను చెప్పి నీకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు అది నీకే తెలుసు 
రేపు ఉదయం నా కొడుక్కి కార్యం అంతకు ముందు వాడి చావుకి ఎవరు కారణమో నేను వదలనని నీకు తెలుసు కదా అందులో నువ్వే ఉన్నా కూడా నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళలేవు నువ్వే కదా ఫోను ఫోన్ అని నాకన్నా ఎక్కువగా పరిగెత్తావు అలా ఏముందో ఈ ఫోన్లో చూసేద్దాం ఆ ఛార్జర్ తీసుకురా ఇదిగో అన్న మిస్టర్ తెల్లచొక్క చేతిలో గన్ ఉన్నప్పుడే ఇంత లెంత్ గా మాట్లాడేవంటే చేతిలో గన్ లేకపోతే బాగా ఆడుకునేవాడివి కదా ఏంట్రా మర్యాద లేకుండా మాట్లాడతానని చూస్తున్నావా హోడి పిచ్చదవా ఇప్పుడు నా గురించి నీకు తెలిసిపోయింది కదా మరి నేను ప్రాణాలతో ఎలా వదులుతాను నువ్వు స్టేషన్ కి వచ్చి నన్ను కలవకుండా వెళ్ళినప్పుడు నీ మీద కన్నేసి ఉంచాను అప్పుడు కూడా ఏమీ తెలియని వాళ్ళలాగా ఇక్కడి కిందకి వచ్చానో తెలుసా పోలీసు తోని నా మీద ఉన్న తప్పులు కప్పిపుచ్చడానికి ఏం చేస్తానో నీకు చూపించక్కలేదా నువ్వేంటయ్యా ఈ ఫోన్ ఆన్ చేసి నా గురించి తెలుసుకునేది ఈ ఫోన్ కోసం నీ కొడుకుని నరికి చంపింది నేనే అర్థం కాలేదు కదా వివరంగా చెప్పనా నువ్వు హద్దు మీరకే ఓ పిల్ల ఓ పిల్ల ఓ పిల్ల నువ్వు హద్దు మీరకే ఓ పిల్ల ఇదేం కాదు టెంపర్ నేను చాలా సింప్లర్ ఓ పిల్ల ఓ పిల్ల హద్దు మీరకే ఓ పిల్ల నువ్వు గుచ్చా పాకే ఇంకా చాలా డేంజర్ నీ వల్ల చూతున్నది నీ కోసం రాత్తులు తెలుసుకో హత్తులను మీరితే నువ్వు ఓ పిల్ల ఓ పిల్ల హత్తు నువ్వు మీరకే చాలించు దిక్కు ఇక ఇంటికెళ్లి చూసుకుందాంలే
love you लोपे <laughs> रिस्टी हलोरा मन दी पट्टुदी स्टेशन तलचुक तुटको एनो तपल का विषय में आलोचि वगैरह कुटना वीडियो शिव अदी अला मूव यूट्यूब वनको ना मर्यादा होती वरकू चूस ये फोन रे दाक मुदे एलागैना आ फोन को अधिकार कदा सर अकीस्ट स्टेशन लपल्के वी पोली को तप सर वीर वदलू को सर वेदो गुणपाटन एरपाल का वेचि शिव ने वे दबल मर्यादने पंपार अंदाने ये मेले कोड़ी को वाड़ी देख रही है ना कल ना 
నేను చూచిపోతాను సార్ నన్ను వదలండి సార్ రే వాడి ఫోటో ఉందా ఉంది ఉంది ఇదిగో ఇదిగోండి సార్ బాగా చూడండి సార్ నేనేం చేయగలను సార్ నేను చచ్చిపోతాను సార్ నేను చచ్చిపోతాను నువ్వెందుకు రక్ష అవ్వాలి ఆ అమ్మాయికి ఏదైనా ఆపద వస్తే వీడొస్తాడాయో పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేస్తాడు సార్ వచ్చేస్తాడు సార్ అయితే నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి నైట్ పన్నెండు తర్వాత నువ్వు ఆ అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్ళు నువ్వు తనతో క్లోజ్గా ఉన్నట్టు ఫోటో తీసి వాడికి పంపించు ఏమీ అర్థం కాక పరిగెత్తుకుంటూ ఇక్కడికి వస్తాడు అప్పుడు వాడిని పట్టుకో నరుకు ఏమైనా చేసుకో నీ పక్కన నేనుంటాను ఐఫోన్ బాబా ఐఫోన్ దొరికిందిరా నేను చెప్పేది విను జాన్ తీసుకునే ఐదు నిమిషాలు మా ఇంటికి వచ్చి ఎక్కడికి వెళ్తా అది సత్య ఫోన్ సార్ అందులో మీరు పంపమ్మన ఫోటో ఉంది వీడియో కూడా అందులోనే ఉంది సార్ నువ్వు తన దగ్గరికి రావురా బొగడు అయితే ఎప్పుడు రారా నేను బుక్కలు బుక్కలుగా నరకేయకపోతే ఎమ్మెల్యే కొడు కానీ పోగారు ఇప్పుడు అదే అధికారం నా దగ్గర పోలీస్ అధికారి ఇప్పుడు ఆ ఫోన్ వెతుకుంటూ పరిగెత్తాలా నీకు పోయి హెల్ప్ చేశాను చూసావా సాయమని చెప్పకండి సార్ నా లెక్క ప్రకారం చూస్తే మీకు వాడికి ఏదో పోత పగలున్నాయి అదంతా నా సహాయంతో మీరు తీర్చుకున్నారు పోలీసుల బుద్ధి నాకు తెలీదా అందుకనే పోలీసులని కూడా ఇరికించి పంపాను నిన్నెందుకు నేను వేసేయాలి ఎన్నో ఫోన్ మ్యాటర్లు ఉన్నాయి అందులో ఇదో ఒకటి ఇప్పుడు ఎల్లాడు చూసావా వాడిని పట్టుకుని లోపలేసానంటే అంతా అయిపోయింది నువ్వు బయలుదేరు నేను చూసుకుంటాను పోలీస్ స్టేషన్ లోపలికి వచ్చి కొడతావా చావరా ఐఫోన్ కోసమే ఆ ముగ్గురు ఎమ్మెల్యే కొడుకుని చంపారని ఆ నింద వాళ్ళ మీద వేశాను సార్ ప్రతిగా ఉన్నాడు సార్ ఫోన్ ఉందా చెక్ చేయి లేదు సార్ ఫోన్ లేదా ఇప్పుడు ఎలాడు చూసావా వాడిని పట్టుకు లోపల వేశానంటే అంతా అయిపోతుంది దెంచు మరుసటి రోజు పొద్దున అదే నిజమని నిన్ను నమ్మించాను ఆ ఇద్దరిలో ఒకరిని పట్టుకుని ఐఫోన్ కోసమే చంపారని ఎంక్వైరీని మార్చాను ఫోన్ ఎక్కడ రా ఎక్కడ దాచిపెట్టావు నిన్ను రప్పించి నీ చేతో వాడిని చంపించాను ఎప్పుడు రవి వరకు వెళ్ళావో నా పేరు బయట ఉండకూడదని నీకనా ముందు నేను నేసేసాను ఇవన్నీ చేసింది కూడా నేనే నేను పిచ్చోడి చేసి ఇక్కడ నిలబెట్టింది నేనే నా మీద ఉన్న తప్పుని కప్పిపుచ్చడానికి ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది వస్తున్నా వేసేస్తాను నిన్ను వేసేస్తాను
మీకు ఎమ్మెల్యేకి మధ్య గొడవ అయితే మీరు మీరు కొట్టుకొని చావచ్చు కదా సార్ ఎందుకు సార్ మా లాంటి వాళ్ళని చంపుతున్నారు నా ఫ్రెండ్స్ ఏం తప్పు చేశారు సార్ అన్యాయంగా చంపేశారు కదా సార్ ఫోన్ లేదు కదా వాడిని ఎందుకు చంపాలి సార్ మనం పాపం సార్ వదిలేద్దాం సార్ ఏంటి శివం పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలీదా లేదా అంత అర్థమయ్యేలా చెప్పాలా పక్కనుంటే మాట్లాడకుండా చూస్తూ ఉండండి పోలీస్ స్టేషన్ లోపలికే వచ్చి కొడతావా చావరా బండి తేడు శివం ఏంటి శివం ఏంటి సార్ ఇలా చేస్తున్నారు వాడిని పిలిపించి ఇలా చంపేశారండి సార్ మీరు చాలా తప్పులు చేస్తున్నారు మీరే కదా సార్ చెప్పారు వాడు కొట్టిందనే మర్చిపోవాలని వాడు కొట్టిందనే మర్చిపోవాలంటే అది వాడు చేస్తే కానీ జరగదు ఇప్పుడు సమస్య అది కాదు మన ఏ ఫోన్ కోసం అయితే వచ్చామో ఇప్పుడు అది మిస్ అయింది బండి తేండి ఎవడో ఒకటి చేసిన తప్పుకి అమాయకులైన వీళ్ళని చంపుతున్నారే ఇదంతా పాపం కింద చుట్టుకో సార్ పాపం పుణ్యం చూస్తే కాకి చొక్క తీసేసి 
ఇంట్లోనే కూర్చోవాలి అధికారం గెలవాలంటే ఏ సిప్పారసి వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి మీరేం చేస్తారంటే సార్ ఇవాళ నైట్ ఆ ఎమ్మెల్యే ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు ఎవరిని కలుస్తున్నాడు నాకు ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి సరే సపోజ్ మీరు ఫాలో అవుతున్నప్పుడు మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే సేఫ్టీకి ఇంతవరకు చేసి చాలు సార్ వాడిని వదిలేండి లేకపోతే మిమ్మల్ని షూట్ చేస్తాను షూట్ చేస్తావా షూట్ చేస్తావా అయ్యో అయ్యో కూడా ఉన్నవాడే చివరికి యముడ్లా వస్తే షూట్ చేయాల్సిందే 